ተናስተለን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ ሳምንታዩ የፍኖት ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ፕሮግራማችን ነው ተጀምሯል ከዚህ ጀምሮ በሚኖሩን 20 ደቂቃዎች የተለያዩ ፕሮግራሞች ወደ እናንተ ይደርሳሉ ታዲያ የእለቱን ፕሮግራማችን ነው የምንጀምረው በመረጃ ቴሌኮም ይሆናል እንደሚከተሉ ይቀርባል ተናስተለን ተመልካቾቻችን መረጃ ቴሌኮምን ነው በቴሌኮም ማጭበር በሮንጀል በተሳተፈ ግለሰብ ላይ የቀጣቱ ሳኒ ተላለፈ ሕገወጥ የቴሌኮም መሳሪያዎችን ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት ከ257 ሺህ ደቂቃዎች በላይ ከኢትዮጵያ ውጪ በማስደወል ኢትዮ ቴሌኮምን ከ1.48 ሺህ ብር በላይ ያሳጠው ግለሰብ 6 አመት ከ6 ወራት ጽኑ ስራትና የገንዘብ ቅጣት ተወሰነበት ውሳኔውን ያስተላለፈው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አራተኛ ወንጀል ችሎት ነው አንደኛ ተከሳሽ ኢብራሂም አብዱላህና ሁለተኛ ተከሳሽ ጃቢር ኢብራሂም የተባሉ የሐረር ከተማ ነዋሪዎች ሲሆኑ ከሄካቲት አንድ ቀን 2008 እስከ መጋቢት 22 ቀን 2008 አመተ ምህረት ባሉት ጊዜያት ተከሳሾቹ ከውጭ ሀገር ባስገቡት መሳሪያ ሐረር ከተማ በተከራዩበት ቤት ወንጀሉን መፈጸማቸው ተውቋል ፍርድ ቤቱ በአንደኛ ተከሳሽ ላይ የሰነድና የሰው ማስረጃ በማግኘቱ በ6 አመት ከ6 ወር ጽኑ እስራትና የገንዘብ ቅጣት የፈረደበት ሲሆን በእጁ የሚገኙ ህገወጥ መሳሪያዎችንም እንዲያስረክብ ተደርጓል በሁለተኛ ተከሳሽ ላይ ያቃቢ ህግ ማስረጃ ባለማግኘቱ በነጻ አሰናብቶታል የለቱ መረጃ ቴሌኮም የተከታተላችሁት ነበር ከቀሪ መሰነዶቻችን ጋር መልካም ቆይታ ከመረጃ ቴሌኮም سنመለስ በተከታይነት ወደ እናንተ የሚደርሰው ፕሮግራማችን ቴሌኮም በእርግጥ ጎዳና ይሰኛል በዚህ ሳምንት ትኩረቱን ያደረገው የአሶሳ ግብርና ምርምር ማዕከል የቴሌኮም ተጠቃሚነትን ያስቀኛናል አብረን ከታተን ሳምሳ መታት በላይ ያስቆጠረው የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት በስሩ 17 ማከላት ተናቅፏል ከነዚህ አንዱ የሆነው የአሶሳ ግብርና ምርምር ማከል በየጊዜው የተለያዩ የምርምር ውጤቶችን ያወጣ ይገኛል በዚህም አርሶ አደሩ የተሻለ ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ ምርታማ እንዲሆን እንዲሆን የእንሰሳትና እጽዋት ምርትን በዘመናዊ መንገድ እንዲጠቀም በማገዝ ላይ ነው አቶ ወርቀነ ተዘራ በማከሉ በእንሰሳት ምርምር ተባባሪ ተመራማሪ ሲሆኑ ለምርምር ስራዎቻቸው አጋዥ የሆኑ የተለያዩ መረጃዎችን ለማግኘት የኢትዮ ቴሌኮም አገልግሎት ይጣቀማሉ። Hello ታዲ እንደምን አለ? አው ኮሙኒኬት አድርገን ነበር ከአንተ ቅርብ አለቃ ጋራ በጊዜው መረጃዎችን ማግኘት ይችላል በተጠበቁም ሰዓትና ጊዜ ላርሶ አደሮቹ መከፋፈል የሚገባቸው የዶሮ ዝርያዎች አከፋፈልና አሁን ስራውን እየተከታተልና ያለ ነው ፈኛ በዚህ በመርመር ሂደታችን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ መረጃን ከማሰባሰብ መረጃ ለተጠቃሚ ከማድረስ የተለያዩ አይነት አዳዲስ አስተራራና ቴክኖሎጂዎችን በመቀበልና ያህንን ወደ ተፈለገ ቦታ ላይ ለማሰራጨት ኢንተርኔት ተደራሽነቱ በጣም ከፍተኛ ነው ስፔሻሊ በዚህ በመርመር ተቋማት በእኛ ተመረመር ተቋም ማለት ነው። እንደ ክፍልም ከፍተኛ ሆነ ተቀምጣ አለ ለምሳሌ ያህል ከ20 በላይ የሆኑ ጆርናሎችን ፐብሊሽ አርገናል ደምን ሰራው አሁን ለምሳሌ የተለያዩ ብሪዲንግ ስራዎችን ፋስትሊ አክሰስ ለማድረግ የመጨረሻው አማራጭ ነው ማለት በብሪዲንግ ውስጥ እነዚህ የተለያዩ ስራዎች አሉ አሁን እኔ ባሁን ሰዓት ላይ ለስራብል ኢንተርኔት ከሌለ ችግሩ የጎላ ነው የሚሆነ የተለያዩ እንደዚህ ሃርድ ኮፒ ማቴሪያሎችን ሰብስቦ እነዛን ነገሮች ወደ አንድ ነገር ለማምጣት ያው ሰፊ ጊዜም ይጨርሳልና ከጊዜ አንጻር እንኳን ስናየው ብዙ ክፍተቶችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሞላልናል ማለት ነው። የምርምር ውጤት በየጊዜው አዳዲስ ሐሳብ የታከለበት ለተጠቃሚ የሚደርስ እንደመሆኑ የምርምር ማከሉ ባልደረቦች በብሮድባንድ ኢንተርኔት አማካኝነት አዲስ ሐሳብ እንዲያፈልቁም ያግዛል። አሁን ፍራፍሬ ላይ በተለይ የማራቢያ ዘዴዎች ላይ አሁን ሙዝም በተመለከቺ የሙዝ ብዝየት ጉዙም ያልተለመደበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ በእሱ ዙሪያ ወደ አርሶ አደሩ በቀላሉ ብዝየቶችን ለማድረስ ምን አይነት ሚንስ መጠቀም አለብን ብለሽ በመታስብ በግዜ የግድ ኮነክሽን ወደ ኢንተርኔት ስብ እንገባለን እዛ ገብቼ ነው ብዙ ነገር ነው ያገኘሁት በሙዝ ብዝየት ላይ ማለት ነው ከዚህ በፊት ያልተሰቁ 
ግን ይሰራባቸዋል አርሶ አደሩ ብዙ ጥቅም ሊሰጡ የሚችሉ ዘዴዎችን ከኢንተርኔት ብራውዘር ጌር ነው ያገኘው። እንደ ጀማሪ ተመራማሪነቴ ከዚህ በፊት የተሰሩትን ስራዎች እንዳውቅ እረርቱኛል እንዲሁም ለምርምሩ ዘርፍ የሚጠቅመኝን አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች እንዳውቅ እረርቱኛል። ማከሉ ለሚያወጣቸው የምርምር ውጤቶች የአይሲቲ ተደራሽ ሲሆን ማከሉ ከኢትዮ ቴሌኮም የ4ጂ ቢ ብሮድባንድ ኢንተርኔት ተጠቃሚ ነው። የኢንተርኔት ተደራሽነት በሁለት መንገድ ነው ማየው አንደኛ ከኮሙኒኬሽን አንጻርና ሁለተኛ ደግሞ ውቀትን ቢልድ ከማድረግ ከረንት ላይ አሁን በእኛ ምርምር ላይ የቨርሚታልቸር ወይም ቨርሚ ኮምፖስት ስራ በጣም አዲስ ከመሆኑ የተነሳ ብዙ ስራዎችን ከሌሎች አገሮች ኤክስፒሪያንስ መውሰድ አለብን ይሄም የሆነው ኢንተርኔትን በመጠቀም ነው ከዚህ በፊት ተሰርቶ ያለፉ ስራዎች ይኖራሉ ተሰርቶ ደግሞ ጥሩ ውጤት የተገኘባቸው ነገር ግን በሸልፍ ላይ ያሉ በሀገር ደረጃ እንደ መነሻ ኢንፎርሜሽን የሚጠቅሙ መረጃዎች በጎግል ላይ ከዚህ በፊት በነበሩ ተመራማሪዎች ፐብሊሽድ የተደረጉ ማቴሪያሎች ይኖራሉ። እነዛ ማቴሪያሎች አንድ ላይ ኦርጋናይዝ አድርጎ አይቶ እንደ መነሻ हिसाब ለመጠቀም ኢንተርኔት ወሳኝ ነው። ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ያው ጥሩ ግንኙነት አለ በጠየቅንበት ሰዓት ላይ ይደርሳሉ። የሚደርሰውንም ችግር ለመፍታት የተወሰነ ጥረት ያደርጋሉ። ኢትዮ ቴሌኮም የደንበኞቹን እርካታ ለማሳደግ ከጊዜ ወደ ጊዜ የተለያየ የማስፋፊያ ስራዎች እየተገበረ ሲሆን ለአሶሳ ግብርና ምርምር ማከል የምርምር ስራ መቃናት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተ ይገኛል ወደ ቴሌኮምና ቴክኖሎጂ ፕሮግራማችን ተሻግረናል በዚህም የጎግል ምርቶችና አገልግሎቶች ምን እንደሚመስሉ በባለፈው ሳምንት በክፍል አንድ ወደ እናንተ ፕሮግራም ማድረሳችን የሚታወስ ነው በዚህ ሳምንት ደግሞ ክፍሉ ለተና የመጨረሻውን ክፍል ወደ እናንተ እናደርሳለን መልካም ጊዜ በዛሬው ዝግጅታችን የጎግል ድርጅት ከጎግል ትራንስሌት አጎግል ማፕስ በተጨማሪ ለተጠቃሚዎች የሚሰጣቸውን ሌሎች ዋና ዋና አገልግሎቶችን እናያለን። ጎግል ድራይቭ ጎግል ድራይቭ የክላውድ ስቶሬጅ አገልግሎት ነው። ይህም ማለት ሰነዶች፣ ፎቶግራፎች፣ ቪዲዮዎች፣ ሙዚቃዎችና የመሳሰሉ ፋይሎች በስልካችሁ ወይም በኮምፒውተራችሁ ውስጥ ባለ አስተማማኝ ስቶሬጅ ውስጥ ሊቀመጡ የሚችሉበት አገልግሎት ነው። ይህ አገልግሎት ለምሳሌ በዴስክቶፕ ኮምፒውተራችሁ ላይ ያስቀምጣችሁትን ፋይል በሞባይል ስልካችሁ ላይ ከፍታችሁ ማየት የሚያስችል መንገድም አለው። Google Drive በጂሜል በጎግል ፎቶና በመሳሰሉ ፕሮግራሞች ውስጥ አገልግሎት ለመጠቀም የሚያስችል 15 ጊጋባይት ስቶሬጅ ያለው ሲሆን ይህን አገልግሎት ለመጠቀም የጎግል አካውንት ሊኖራችሁ ይገባል የጎግል ድራይቭ ክላውድ ስቶሬጅ አገልግሎት በተለይም ሊተኩ የማይችሉና በጣም አስፈላጊ የሆኑ ፎቶዎችንና ፋይሎችን ገልብጠው ለማስቀመጥ የሚረዳ አገልግሎት ነው አገልግሎቱም ለአጠቃቀም ቀላል ሲሆን ከዚያም በተጨማሪ የጎግል ድራይቭ አፕሊኬሽኖችን በስልኮ ላይ በመጫን ብዙ ፋይሎችን በእቅልጥፍና ማስቀመጥ ትችላላችሁ Google Books Google Books ከዚያ በፊት Google Books Search በመባል የሚታወቅ አገልግሎት ሲሆን Google ወደ ጽሁፍ ቀይሮ ያስቀመጣቸውን የተለያዩ መጻፎችንና መጽሔቶችን ማግኘት የሚያስችል መንገድ ነው። እነዚህ መጻፍና መጽሔቶች በአብዛኛው በአሳታሚዎቹ ወይም በደራሲዎቹ አማካይነት የቀረቡ ሲሆን ከGoogle ጋር አብረው የሚሰሩ ቤተ መጻፍቶችም አልፎ አልፎ ተሳታፊዎች ናቸው። በተጨማሪም Google የተለያዩ የመጽሔት አታሚዎች ጋር በመተባበር በወረቀት ላይ የታተሙ ጽሁፎች በዲጂታል መልኩ ስካን ተደርገው ወይም ኮምፒውተር ውስጥ እንዲቀመጡና እንዲነበቡ ማድረግ አስችሏል። Google Books ተጠቃሚዎቹ የሚፈልጓቸውን መጻፍቶች በሙሉ ማንበብ እንዲችሉ ማድረግ የሚያስችል ሲሆን ይህም ይሆነው ግን እነዚያ መጻፍት በኮፒራይት ህግ ያልታሰሩ ወይም ደግሞ የኮፒራይት ፈቃድ የተገኘባቸው ከሆኑ ነው። 
አንድ መጽሐፍ በኮፒራይት ህግ የታሰረ መሆኑ ከታወቀ ግን ተጠቃሚዎች ከመጽሐፉ ውስጥ ጥቂት ገጾችን ብቻ ማየት እንዲችሉ ይደረጋል አንድ ተጠቃሚ አንድን መጽሐፍ ማየት ወይም ማንበብ የሚችልባቸው ደረጃዎች የሚከተሉት ናቸው አንደኛ ፉል ቪው በኮፒራይት መብታቸውን ያላስጠበቁ ማለትም ለህزبው በነጻ የተለቀቁ መጽሐፍት ፉል ቪው ወይ ሙሉ ንባብ በሚለው ርዕስ ስር የሚቀመጡ ሲሆን ማንኛውም ሰው በነጻ ሊጭናቸው ወይም ዳውንሎድ ሊያደርጋቸው ይችላል ሙሉ በሙሉ እንዲነበቡ አሳታሚ ወይም ደራሲው ሙሉ ፈቃዱን የሰጠባቸው መጽሐፍት በዚህ ዝርዝር ስር ተቃጥዋል ሁለተኛ ፕሪቪው ካሳታሚው የተወሰነ ፈቃድ የተሰጠባቸው መጽሐፍት ደግሞ በፕሪቪው ስር የሚገኙት ናቸው በእነዚህ መጽሐፍት ላይ በነጻ መነበብ የሚችሉት ገጾች የተወሰኑ ሊሆን ይችላሉ አንባቢዎችም እነዚህን መጽሐፍት ኮፒ ማድረግ መጫንና ማተም አይችሉም በኮፒራይት መብት ስር ያለ የሚል ጽሑፍ ከእያንዳንዱ ገጽ ስር ተጽፏልና ሶስተኛ ስኒፔት ቪው መጽሐፍቱ በኮፒራይት ህግ መብታቸው ሙሉ በሙሉ የተከበረ ሲሆን ነገር ግን ከነርሱ ላይ ማንበብ የሚቻለው ሁለት ወይም ሶስት መስመር ብቻ ሊሆን ይችላል እንደነዚህ አይነት መጽሐፍት ጎግል የመጽሐፍቱ ባለመብቶች ማን እንደሆነ ያላወቃቸው ወይም ባለመብቶቹ ፈቃድ የከለከሉባቸው ናቸው አራተኛ ኖ ፕሪቪው ጎግል በኮምፒውተር ውስጥ በዲጂታል መልኩ ያልተቀመጡ መጽሐፍትን ዝርዝር ማየት ያስችላል ነገር ግን እነዚህ መጽሐፍ በኮምፒውተር ውስጥ ስካን ተደርገው ስላልገቡ ስለነሱ ማግኔት የሚቻለው መረጃ ራስቸውን ምናልባትም የደራሲውንና ያሳታሚውን ስም ብቻ ነው ታመልካቾቻችን ወደ አይሲቲ ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ፕሮግራማችን ስንሻገር ደግሞ ኢኖቬሽን አፍሪካ ዲጂታል ሰሚት የሚባል በተለይም በዚህ በፈረንጆች 2018 16 16ኛው ዙር የምክክር ጉባኤ ተካሂዷል በዚህ ዙሪያ ላይ ትኩረት ያደርጋል ፕሮግራማችን ወደዛው የአፍሪካ የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ የፈጠራ ስራ ጉባኤ በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት በየአመቱ ይካሄዳል። ጉባኤው የሀጉሪቱን የአይሲቲ እድገትና ተጠቃሚነት ማረጋጋት ላይ ትኩረት የሚያደርግ ነው። 16ኛው መደበኛ ጉባኤ መጋቢት 11 እና 12 2010 ዓ.ም ተመረት በአዲስ አበባ ተካሂዷል። በጉባኤውም የአፍሪካ ሀገራትን ጨምሮ ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ከ300 በላይ የሚሆኑ የአይሲቲ ድርጅት ባለቤቶች ባለሙያዎች ፖሊሲ አውጪዎች ሚኒስትሮችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተሳትፎበታል ዘንድሮ በተካሄደው አሐጉር አቀፍ ጉባኤ የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ አገልግሎቶች ጥራት ባለው መንገድ ለህብረተሰቡ ተደራሽ ማድረግና የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ማሳደግ እንዲሁም በዘርፉ ከተሰማሩ አካላት ጋር በጋራ ስለሚከናወኑ ተግባራት ዙሪያ ጥልቁ ይተደርጓል ሳታፊ አካላት የየሀገራቸውንና የየድርጅታቸውን የአይሲቲና የቴሌኮም ለምድና ተሞክሮ አቀርበዋል። በኢትዮጵያ የቴሌኮም አገልግሎትና ተደራሽነት ምን እንደሚመስል የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አንዱ አለማድማሴ ገለጽ አድርገዋል። በእያንዳንዱ የሀገሪቱ ክፍል የቴሌኮም መሰረተ ልማትን ተደራሽነት እናደርጋለን። 500 ወይም 300 ነዋሪዎች የሚኖሩበት ቦታ ሊሆን ይችላል። በእነዚህ ቦታዎች ሁሉ የሬዲዮ አንቴናዎችን ትልልቅ ታወሮችን በከፍተኛ ወጪ እንገነባለን ዋና ጉዳያችን የቴሌኮም አገልግሎትን ተደራሽ ማድረግ ነው የአፍሪካ ሀገራትን በዲጂታል የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ በማድረግ መርህ ዙሪያ የመከረው 16ኛው የአይሲቲ ጉባኤ ካለፉት ጉባኤዎች ጋር በነጽጽር ሲታይ የተሻሉ የአይሲቲ ውጤቶችና አገልግሎቶች የቀረቡበት ነበር ተሳታፊዎችም ተሞክሮ ቀስሞበታል የፓናሉ ይይቶች የተሳታፊዎች ጥያቄና መልሶች የጉባኤው አካል ነበሩ ስኬታ ማነት ደግሞ በቂ ቅድመ ዝግጅት ተደርጓል 5G is here now in Africa 
በዚህ ጉባኤ አምስተኛው ቱርድ ቴክኖሎጂ ወይም ደግሞ 5G አፍሪካ ላይ ወደ ስራ እንደሚገባ ነው የተነገረው በዚህ ደግሞ ፈጣን የሆነ የኢንተርኔት አገልግሎት እንዲኖር ያስችላል የቪዲዮ አገልግሎቱን በጥራት መጠቀም ያስችላል ሌሎችንም አገልግሎቶች በፍጥነትና በጥራት ለመጠቀም እድል የሚሰጥ ነው ወደዚህ ጉባኤ ጆ ከመጣው ጉዳይ አንዱ ድርጅቴ ኤምቲኤን የሚሰራውን የሞባይል የገንዘብ አጠቃቀም ስርዓትን ለማስተዋወቅ ነው በተጨማሪም አገልግሎቱ በአፍሪካ እንዲሰፋ ድጋፍ ለማድረግ ነው በአፍሪካ ከ300 ሚሊዮን በላይ ሰዎች የሞባይል ተጠቃሚዎች ቢሆኑ በሞባይል ገንዘብ አገልግሎት ተጠቃሚዎች አይደሉም እናም በሞባይላቸው የባንክ አገልግሎት ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ በሞባይላቸው የግብይት ስርዓትን መፈጸምም ይችላሉ በእነዚህ ጉዳይ ዙሪያ ለመምከር ነው የመጣው through the use of their mobile phones technology is moving very fast technology በፍጥነት በመገስገስ ላይ ነው የሚገኘው በሌላ በኩል ከቴክኖሎጂ ውጤቶች ጋር ያልተዋወቁ ሰዎች አሉ በዚህም ሊያጧቸው የሚችሏቸው ነገሮች አሉ ይሄን እንዲስተካከልን በዘርፉ የተሰማራን ሰዎች እድሉን መስጠት አለብን ለዚህ ደግሞ በጋራ መመካከር ጥሩ ነው ሰዎች የቴክኖሎጂ ውጤቶችን በመጠቀም ቀለል ያለ ህይወትን እንዲመሩ ማድረግ ይቻላል to may improve their lives ለቴ ቴሌኮም እዚ ቁጭ ብለ በነጻ ምናገኝበት ነው ካሎ ነገር ሌላ ጊዜ ምንድነው ኮንሰልታንት ቀጥራሽ ቁጭ ብለሽ ሰር ተከፍሎት የሚገኙቀት ነው ይሄ ግን ለዚ ኢቨንት ሲባል ተዘጋጅቶ የሚመጣ ባለሙያ ተዘጋጅቶ የሚመጣ ኤክስፐርት ሐላፊ አቅጣጫ የሚያሳይሽ ነው በመልኩ ላስተካክሎ ገቤን በመን ሊጨመር መጭባጭ በርበር በመልቀንስ የሚለውን ነገር የምንማርበት የምንናውቀበት መድረክ ነው ስለዚህ ብዙ ባለሙያዎችን ተሳትፈው ነገጣት ወደ ቤታችን ገብተን ቤታችን ደግሞ ምንፈትሽበትና ወደፊት ደግሞ አብረን እንሰራቸው ባለሙያዎች እናገኝበት ትልቅ መድረክ ነው አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ሲመጡ ደግሞ ያንን ለመቀበል የሚያስችል የዲማንድ ወይንም የሰፕላይ ስርዓቱን አመቻችቶ ለመሄድ ኢኖቬሽን በጣም ወሳኝ ነው ስለዚህ በዛ ዙሪያ ላይ እንግዲህ ሀገሮች ያላቸውን ኤክስፒሪያንስ ይነገራሉ ከሌሎች ሀገሮች የሚያስቱት ኤክስፒሪያንስ ይወስዳሉ በየአመቱ ወስደው ወደ ተገባር ቀይረው ህዝባቸውንም ሀገራቸውንም ተጠቃሚ ያድርገው የሚቀጥለው አመት ደግሞ ያላቸውን ችግር ይዘው ይዘጋጃሉ ማለት ነው። አሁን እዚህ ያሉት በጣም ባለሙያዎች ናቸው በሁሉ በሁሉም ዘርፍ በኢንተርኔት ብንል በሞባይል ብንል በመደበኛው ስልክ ብንል ባለሙያዎችና ትላልቅ አገልግሎት አቅራቢ ናቸው ባለም ላይ ያሉ የሚባሉና እነዚህ አሁን እዚህ ጋር የሚያቀርብ የሚያቀርቡት ነገር እንደ ቀንብር ነው የሚያገለግለው ለኛም ማገር ለሌሎችም ሀገሮች ወደፊት ወዴት መሄድ አለብን በሚለው ዙሪያ ላይ ያሉ ተመክሮ በማየት የወደፊት ደግሞ አቅጣጫውን ለማሳየት ትልቅ እድል አለው ከኛም የሚወስዱት ተመክሮ አለ አሁን ለምሳሌ በገጠር ኮሙኒኬሽን በላይ እኛ የተሻለ ስፋት ሄደናል ብዙዎቹ በከተማ ላይ ዲፔንድ ያደርጉ እንትኖች ናቸው እኛ ግን ወደ ገጠር ወደ ቀበሌ ወይተስፋፋንበት እንትን ስለሆነ ይሄ እንደ አንድ ልምድ ሊወስዱት የሚችሉ እንትን ነው ሌላው እንግዲህ የሞባይል ፕሮጀክት ያስፋፋንበት ነው እኛ በአጭር ጊዜ የደንበኛ ቁጥራችንን ወደ ትልቅ ነምበር እንግዲህ አንደኛ ከአፍሪካ ከሚባሉ ኦፕሬተሮች አንዱ የሆነበት ነው ይሄ እንደ ልምድ ሊወስዱት ይችላሉ ከኛ ፕሮጀክቶቻችንን እንዴት በአጭር ጊዜ ጨርሰን ብዙ ደንበኞችን ወደዚህ እንዳስገባን እንደ ልምድ ሊወስዱት የሚችሉት ነው ማለት ነው የአፍሪካ ሀገራት ነዋሪዎችን ህይወት ቀላል የሚያደርጉ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ተደራሽ ለማድረግ የየሀገራቱ አማራሮችና ባለድርሻ አካላት በቀጣይም ተመሳሳይ መድረኮችን በማዘጋጀት ለአይሲቲዩ እድገት ይሰራሉ። የመገናኛ መረጃ ቴክኖሎጂ አንድ ምንጭ የፕሮግራማችን ማጋባደጃ ላይ እንገኛለን ወደ ኢሜልሱ ሸለሙ እየተሻገር ነው። በኢሜልሱ ይሸለሙ የባለፈ ሳምንት ያቂያችን ትክክለኛው ምላሽ ከቀረቡት አማራጮች ማካከል ኤ የሚለው ነበር ይሄ ማለት ይህ ወቅት የሚቆየው ለአንድ ወር ወይም ለ30 ቀናት ብቻ ነው ይህ ወቅት የአንድ ወገን ጥሪ እግድ ከተደረገበት ቀን ጀምሮ አገልግሎቱ ሙሉ ለሙሉ እስከሚቋረጥበት ያለውን ጊዜ የሚያካትታል የዚህ ሳምንት ያቂያችን ደግሞ የቅድመ ክፍያ አገልግሎት ደንበኝነት የሚቋረጠው መቼ ነው የሚለው ታዲያ ለዚህ ጥያቄ ማማራጮች ቀርበዋል እነሱም ኤ የሁለት ወገን ጥሪ ይገዳቆይታ ጊዜ ካበቃ በኋላ ደንበኝነቱ ሙሉ ለሙሉ ይቋረጣል 
ቢ ሲም ካርድ ሲዘጋ ነው ሲ ኔትወርክ ሲቋረጥ ነው ዲ መልስ ለም የሚል ነው ታዲያ ትክክለኛው ምላሻችሁ በ8060 የአጭር የጽሁፍ መልእክት እስከ ምሽቱ አንሳ ድረስ ልታደርሱን ትችላላችሁ ከክፍያ ነጻ ነው ለውላችሁም መልካም ድልን መኛለሁ ፕሮግራሞችን በመምራት ተስፋይ ዘውድ ያብራችሁ ቆዩ ሳምንት በሌሎች ፕሮግራሞችን እንገናኛለን እስከ ሳምንት መልካም ጊዜ ከዳማ ዘመናዊ አብሮካን